வணக்கம் இது உங்கள் டாக்டர் விவசாயம் யூடியூப் சேனல் நம்ம ஆட்டோ பிரிண்டினுடைய டெரா டேர்ங்கிற மிஷினை பற்றி இதுவும் ஒரு கலை எடுக்கக்கூடிய இயந்திரம் தான் பட் நம்மளுடைய இது வந்து வீல் இல்லாத பவர் வீடர் கேட்டகரியை சேர்ந்தது இது பார்த்திங்கன்னா த அதனுடைய பிளேட்ஸ் தான் சக்கரமாகவும் செயல்படும் இதனுடைய பேர் காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி டெரா அப்படின்னா டெராங்கிறது ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு ஆக்ரோஷமான அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை குறிக்கக்கூடியது டேர்ங்கிறது ச உள்ள இருக்க மண்ணை நல்லா ஆழமாக பிரட்டி கொடுக்கக்கூடியதுங்கிறதுனால அந்த டேர்ன் டெரா டேர்ங்கிற வார்த்தை நம்ம இதுக்காக பேசிட்டுருக்கோம் இதனுடைய சிறப்பம்சங்கள் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அஞ்சரை ஹெச்பி பெட்ரோல் என்ஜின் பெட்ரோல் என்ஜின்ங்கிறதுனால சுத்தமாக வைப்ரேஷனுங்கிறதே இருக்காது என்ஜின் பார்த்திங்கன்னா சேம் ஹோண்டா ஜிஎக்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் என்ஜின் ஹோண்டாங்கிறனுடைய ஜப்பனீஸ் நம்பகத்துவங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அண்ட் ஹோண்டாவோடைய சர்வீஸ் நெட்ஒர்க் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங் என்ன ஏதுங்கிறது ஏற்கனவே நம்ம விவசாயிகளாக எல்லோரும் இது பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மிஷினுடைய சிறப்பம்சம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மற்ற எல்லா சகல இதே கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய மிஷின்கள்லாம் வந்து ஒரு ஏக்கராவை களை எடுக்க ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் எடுத்துக்கும்போது மொட்டை நிலத்தை வந்து எந்த விலாமே செய்யாத ஒரு நிலத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு மூணுலேருந்து மூன்றரை மணி நேரத்துக்குள்ளே இந்த மிஷின் முழுசாக ஒரு ஏக்கராவை களை எடுத்து கொடுத்துரும் ஸோ இதனுடைய செயல்திறன்கிறது அந்தளவுக்கு அதிகம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதனுடைய கியர் பாக்ஸ் இந்த கியர் பாக்ஸில் தான் இல்லை அதனுடைய முழு திறனாக அடங்கி இருக்குன்னு சொல்லணும் மூணு ஃபார்வர்ட் கியர் ஒரு ரிவர்ஸ் கியர் இருக்குங்க அஞ்சரை ஹெச்பி அல்லது சொல்ல போனால் எட்டு ஹெச்பிக்கு அதிக கம்மியாக இருக்கக்கூடிய செக்மெண்ட்டில் இருக்கிற எல்லா மிஷின்களை காட்டிலும் மூணு ஃபார்வர்ட் கியர் இருக்கிற ஒரே மாடல் இது மட்டும்தான் ரோட்ரியினுடைய ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா இதே செக்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய மிஷின் எல்லாமே வந்து மணிக்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கு முந்நூற்றறுபது தடவை சுற்றும் டெக்னிக்கலாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ரோட்ரி வந்து நிமிஷத்துக்கு முந்நூற்றறுபது ஆர்பிஎம்ல சுற்றுங்க மற்றது எல்லாமே பட் நம்மளது வந்து நானூற்றி இருபதுலேருந்து நானூற்றி முப்பது ஆர்பிஎம் வரைக்கும் ரோட்ரியினுடைய ஸ்பீட் கிடைக்கும் இதனால் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரோட்ரி எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வேகமாக சுற்றுதோ மெஷினை வந்து அங்கே ஹேண்டில் பண்ணுறக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா இது சக்கரம் கிடையாது ஸோ மண்ணை எந்த அளவுக்கு வேகமாக கிளறுதோ அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு மெஷின் ஆழமாகவும் வெட்டி கொடுக்கும் அதே சமயத்தில் இருக்கக்கூடிய மண்ணை நல்லா பிரட்டி போடுறதுனால அடிமண் மேலே மேலே இருக்கிற மண் கீழங்கிறதுனால நல்ல சீக்கிரம் மண் பொழி பொழியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் வேறு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மூணு ஃபார்வேர்ட் கியர் கொடுத்து டேரக்ட் ட்ரைவ் சிஸ்டமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க மற்றதில் எல்லாமே பெல்ட் ட்ரைவ் வரும் பெல்ட் ட்ரைவுக்கும் டேரக்ட் ட்ரைவுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா நம்ம டூ வீலர் மாதிரி என்ஜின்லேருந்து ஒரு ஷாஃப்ட் மூலிமா பவர் போகும் ஸோ எந்த இடத்துலையும் இப்போ நீங்கள் தென்னை மரத்தை சுற்றி பார்த்து எடுக்கிறீங்க இல்லை ஒரு கடினமான மண்ணை வெட்டுறீங்க சேர் மாதிரி ரொம்ப இறுகி போன மண்ணிலலாம் ஆப்ரேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரோட்ரி வந்து நிற்காமல் தொடர்ந்து இயங்கிட்டே இருக்குங்க மற்றதுலலாம் வந்து என்ன ஆகும்னா ஸ்லிப் ஆகும் பெல்ட் மெக்கானிசமாக இருந்தால் அதில் ஸ்லிப் ஆகும் பட் இதில் வந்து ஸ்லிப்புங்கிறது சுத்தமாக இருக்கவே இருக்காது ரெண்டாவது என்ஜினுக்கு ஒரே சீரால் லோடு போகும் அப்படி போகும்போது என்ன ஆகும்னா என்ஜினுடைய ஆயுள் காலம் வந்து உங்களுக்கு நீட்டிக்கப்படுது இதெல்லாம் தான் இதனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டிங்க ஆப்ரேட் பண்ணுறது இவ்வளோ டெக்னிக்கலாக இருக்குது இது எங்களுக்கு ஆப்ரேட் பண்ணுற சுலபமாக இருக்குமா அப்படிங்கிறக்கு ஒரு கேள்வி இருக்குது அப்படின்னா இதை ஆப்ரேட் பண்ண வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கலான்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப 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 சுலபமான மிஷினுங்க என்ன அப்படின்னா இது வலது கையில் இருக்கிறது வந்து ஆக்சலரேட்டர் ஸோ இது ஸ்பீடு வைக்கிறதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுவீங்க இது ரிவர்ஸ் லிவர் ரிவர்ஸ் எடுக்கும்போது மட்டும் நீங்கள் இதை பயன்படுத்துவீங்க கிளச்சு வந்து சேஃப்டி கிளச் நம்ம ஆட்டோ பிரண்டினுடைய எப்போவுமே இருக்கக்கூடிய சேஃப்டி கிளச் நீங்கள் கையில் பிடிச்சிட்டு இருக்க வரைக்கும் மெஷின் ஓடும் விட்டுட்டிங்கன்னா மெஷின் நின்றோம் சேம் மெத்தட் அண்ட் கியருக்கு வந்து இங்கே கியர் லிவர் ஃப்ரண்ட்டில் கொடுத்துருக்கோங்க ஸோ இது மட்டும்தான் மெஷினுடைய காம்பனண்ட் இது வந்து ஒரு யாருக்கிட்ட வேணாலும் ஒரு ஒரு பதினஞ்சு ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இது 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 என்ன பாட்டு நீங்கள் விளக்கம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க தாராளமாக ஓட்டக்கூடிய சுலபமான மெஷின் மற்றது மாதிரி ஒரு ஒரு எக்கச்சக்கமான கியர்களோ ஒரு குழப்பமான ஒரு மெக்கானிசமோ எதுவுமே கிடையாது பயன்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப சுலபம் ஈல்டு ரொம்ப ஜாஸ்தி என்ன அவுட்புட் இதில் அப்படி ஸ்பெஷாலிட்டி கிடைக்குது அப்படிங்கன்னா ரோட்ரி வேகம் ஜாஸ்தி தான் இந்த செக்மெண்ட்டில் எட்டு ஹெச்பிக்கு கம்மியாக இருக்கக்கூடிய எந்த வீடர் எடுத்துட்டிங்கனாலும் ஈவன் பவர் டில்லர்ஸே சில பவர் டில்லர்ஸ் எடுத்துட்டிங்கனாலும் ஒரு ஏக்கராக களை எடுக்கிறக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து அஞ்சரை மணி நேரம் வரைக்கும் டைம் எடுக்கும் பட் நம்ம மிஷின் கேரண்டிடாக மூணுலேருந்து மூன்றரை மணி நேரத்தில் ஒரு ஏக்கராக களை எடுக்க முடியும் அது மொட்டை பூமியாக இருந்ததுனா ட்ரிப் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ட்ரிப்புக
அதனுடைய செயல்திறன் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி மற்ற எக்ஸிஸ்டிங்கை விட இன்னொன்று நீங்கள் ஒரு ஏக்கராவுக்கு எடுத்துக்கக்கூடிய நேரம் களை எடுக்க எடுத்துக்கக்கூடிய நேரம் ரொம்ப கம்மி அதே மாதிரி பெட்ரோல் செலவாகட்டும் மிஷினுடைய தேமான செலவாகட்டும் எல்லாமே ரொம்ப 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 கம்மி அதுக்கு அடுத்தது மிஷினுடைய மெயின்டெனன்ஸ் செலவும் ரொம்ப கம்மிங்க இது எல்லாம் இருக்கும்போது டெராட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பவர்ஃபுல் ப்ராடக்டாக எங்களுக்கு நல்லபடியாக இருக்குது ஸோ இதை விவசாயிகிட்ட எடுத்துக்கொண்டு காமிக்கணும்னு நினச்சிருக்கோம் இந்த மிஷினில் சொல்லப்போனால் டாக்டர் விவசாயி சேனலில் எங்களை வந்து அப்ரோச் பண்ணப்போ எங்களுடைய ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமர் ஒருத்தர் மிஷினை டெமோ பார்க்குறக்கு வந்திருந்தார் அவருடைய ஃபீட்பேக் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு இதில் வீடியோவில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் வணக்கம் என்னோடய பேர் அன்பரசு திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி வட்டம் தும்பிகுளம் கிராமத்திலிருந்து நான் வசிக்கிறேன் இங்கே வந்து டெராக்டர்ன் என்ற மிஷினை வந்துட்டு நான் யூடியூப்பில் பார்த்தேன் யூடியூப்பில் பார்த்ததில் எனக்கு வந்துட்டு எந்த மிஷின் எடுக்கலான்றது எனக்கு தெரியாமல் இருந்தது அப்போதைக்கு நான் நந்தகுமார்ன்ற ஒரு கான்டாக்ட் நம்பர் இருந்தது அந்த நம்பரை எடுத்து கால் பண்ணி கேட்டேன் இந்த மாதிரி நான் பவர் வீட்டர் எடுக்கணும் எந்த மிஷின் எடுக்கணும்னு தெரியல இதை நீங்கள் ஆலோசனை கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும்னு அவர் கேட்டேன் அப்போதைக்கு அவர் சொன்னார் எங்கள் கம்பெனியில் ரெண்டு வண்டி இருக்குது டெரா டர்ன் இருக்குது டெரா வெட்டர் இருக்குது பவர் வீட்டரில் இதில் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சது உங்கள் ந உங்கள் நிலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எது வேணுமோ அதை எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வாங்க உங்களுக்கு நான் வந்து டெமோ காட்டுறேன் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போதைக்கு அவர்கிட்ட நான் கேட்டது வந்து பார்த்தேன் டெரா டர்ன் இந்த மிஷினை வந்து பார்த்தேன் ஓட்டி என்னோடய நிலத்தில் பூத்தோட்டம் வச்சுருக்கேன் இந்த பூத்தோட்டத்துக்காக ஆள் பற்றாக்குறையினால் எனக்கு இந்த மிஷின் ஓட்டி பார்த்ததில் ஒரு வைப்ரேஷனும் இல்லை நல்லா இருந்தது நல்ல மூமெண்ட் இருந்தது ஸ்பீடெல்லாம் இதோட மெயின்டெனன்ஸும் கம்மின்னு சொன்னாங்க இது ஓட்டி பார்த்ததில் எனக்கு டெமோ ஓட்டுனதும் ஒரு மிஷின் எடுக்கணும்னு ஆர்வ ஆர்வத்தோடு ஒரு மிஷின் எடுத்துகிட்டு போனேன் எங்கள் ஊருக்கு அங்கே ஊருக்கு போனதும் எங்கள் என்னை சுற்றி இருக்கிற விவசாயிங்கள்லாம் வந்து நல்லா இருக்குது என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களாம் நல்லா இருக்குது மிஷின் அப்படின்னு சொன்னதில் நான் அவங்களுக்கு ஒரு மூணு மிஷின் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் எடுத்து கொடுத்தேன் அவங்களும் சொன்னாங்க இந்த மிஷின் ஃபீட்பேக் நல்லா இருக்குது வைப்ரேஷனும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க அப்போது நந்தகுமாருக்கு திரும்பவும் நான் ஃபோன் பண்ணி பேசினேன் நான் நந்தகுமார்கிட்ட டவுட்ஸ்லாம் கேட்பேன் எனக்கு ஏதாச்சும் ஒரு டவுட் இருந்தால் ஏர் ஃபில்ட்ரோ இன்ஜின் ஆயில் கீர் ஆயில் இது போல் ஏர் ஃபில்ட்ரு வந்து பத்து மணி நேரம் ஓட்டினாக்கா க்ளீன் பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்லுவார் அதே போல் இன்ஜின் ஆயில் வந்துட்டு ஒரு முப்பது மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை இன்ஜின் ஆயில் மாற்ற சொல்லுவார் இது கீர் ஆயில் கீர் ஆயில் வந்துட்டு இன்ஜின் ஆயில் மாற்றும்போது ஒன்ஸ் மாற்றிட்டாலும் போதும் அப்படின்ட்டு எல்லா டவுட்ஸும் நான் எனக்கு டவுட் இருந்ததுலாம் கேட்பேன் அவர் நல்லபடியாக சொல்லுவார் அதனால் இந்த மிஷின் எடுத்ததுனால எல்லா விவசாயிகளுக்கும் பயனுள்ளதாக தான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது வந்து வருங்காலத்தில் ஆட்கள் பற்றாக்குறையினால் இந்த மிஷின்னால் ஒரு என்ன என்னோடய தோட்டத்தில் நாலு ஏக்கரா ஓட்டுறனா ஒரு பத்தாயிரம் செலவாகுது என்னோட பூத்தோட்டத்துக்கு இந்த மிஷின்னால் மூணாயிரம் ரூபாயிலையும் முடிச்சிடுறேன் நான் இப்போதைக்கு அதனால் பூத்தோட்டம் வாழைத்தோட்டம் எல்லா தோட்டத்துக்கும் சிறு குறு விவசாயிகள் சிறு குறு பெரு விவசாயிகளுக்கும் யூஸ் ஆகும் எனக்கு இந்த டெராக்டர்ன் மிஷின் வாங்கி ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது அதே போல் என்னோடய தோட்டத்துலேயும் நல்லா களை களை வெட்டி ஒரு அடி ஃபீட்டு வந்து வெட்டுது அதே போல் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லையும் கேட்டேன் அவங்களும் நல்ல ஃபீட்பேக் கொடுத்தாங்க கம்பெனி சப்போர்ட் ஃபுல்லாக இருக்குது எந்த டைம் ஃபோன் பண்ணாலும் சர்வீஸ்க்கு ஆயில் ஆயில் சேஞ்சிங் எதுவாக இருந்தாலும் வந்து பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் நல்லா சப்போர்ட்டாக மூணு சர்வீஸ் வந்து பண்ணுறாங்க அது போல் மற்ற விவசாயிகளுக்கும் இந்த மிஷின் ஆட்டோ பிரிண்டர் பவர் வீட்டர் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்றதுனால என்னோடய கருத்து என்னவென்றால் இந்த மாதிரி மிஷின் வாங்கி யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அவங்களுக்கு நல்ல சர்வீஸு மெயின்டெனன்ஸு அவங்களுக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அதனால் என்னோடய தரப்பிலிருந்து சொல்கிறேன் ஆட்டோ பிரிண்ட் மிஷின் நல்லா இருக்குது நான் யூஸ் பண்ணதில் வரைக்கும் நல்லா இருக்குது நன்றி வணக்கம் அவர் அவர் வந்து இது இது எந்த வகையிலையும் நாங்கள் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறது கிடையாது அவர் அவருடைய முழு தன்னோட சுய ஒப்பீனியனை வந்து சொல்லியிருக்காருங்க அதில் தான் விருப்பம் என்ன இதுங்கிறத வந்து அதில் சொல்லியிருக்காரு நீங்கள் அதை கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனி எந்த சந்தேகங்கள் எதுவும் இருக்கும்னாலும் நீங்கள் உங்கள் டாக்டர் விவசாயி அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அல்லது எங்களை நேரடியாக தொடர்பு கொள்கிறதுக்கு எங்களுடைய கீழே வெப்சைட் லிங்க் நாங்கள் கேளு இதில் எனக்கு என்ன அப்படின்னா நான் ரொம்ப விவரிக்கணும்னு நினைக்கிறேங்க பட் சில விஷயங்களை வார்த்தைகளை சொல்கிறத விட நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைப்போம் சொல்லணுன்னா ஒரு சாக்லேட் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் இனிப்பாக இருக்குன்னு மட
அவங்களுக்கு அவங்க தேவை ஒன்றா இருக்கு அவங்க போய் தேர்ந்தெடுக்கிற பொருள் இன்னொன்னா இருக்கு நாங்கள் கரெக்டுன்னு நாங்கள் சொல்ல வரல ஆனால் என்னென்னா எங்கள் பொருளே வந்து ஒருத்தருக்கு சூட் ஆகும் இன்னொருத்தருக்கு சூட் ஆகாது ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் மெனக்கெடணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா நிறைய இடத்துல பார்க்குறோம் ஒரு வழிகாட்டுதல் சரியாக இல்லாத காரணமாக என்ன ஏதுங்கிறது எனக்கு கரெக்டான எங்களால் ஒரு கணிப்புக்கு வர முடியலைங்க பட் உங்களுக்கு என்ன பொருள் தேவைங்கிறது நீங்கள் இன்னும் தேடணும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் ஒரு கம்பெனியை நாங்கள் எங்கள் சார்பில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் எங்களுக்கு மிஷின் வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த சந்தேகங்கள் கேட்டிங்கனாலும் ஒரு ஹெல்ப்லைன் கொடுக்குறோம் அதுக்கு அதில் முதல்ல கூப்பிட்டு உங்களுடைய தேவை என்ன நான் இன்னும் பயிர் வச்சுருக்கேன் நான் இன்னும் தோட்டம் வச்சுருக்கேன் இவ்வளோ ஏக்கராக வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து எனக்கு இவ்வளோ விவசாயம் பண்ண போகிறேன் எனக்கு உங்கள் மிஷின் தேர்ந்தெடுக்க யூஸ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக அதுக்கு நாங்கள் கைடன்ஸ் வழங்கிட்டு இருக்கோங்க ரொம்ப 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 குறிப்பாக அதில் சொல்ல விரும்புகிறோம் ஏன்னா டாக்டர் விவசாயம் சேனல் வந்து அந்த மாதிரி நிறைய சேனல்ஸ் இப்போ அவங்க ஸ்டெப் எடுத்துருக்காங்க இவங்களுடைய குறிக்கோளும் அதே தான் இருக்குது விவசாயிகளுக்கு நிறைய நல்ல விஷயங்கள் எடுத்து கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறாங்க எப்போ வேணும்னாலும் எது சம்மந்தமாக வேணாலும் எங்களுடைய கான்டாக்ட் டீடெயில்ஸ் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோங்க அக்ரித்துறை சார்ந்து என்ன ஹெல்ப் வேணாலும் கேளுங்கள் எங்களால் முடிஞ்சால் அதை நிச்சயமாக பண்ணுறோம் எங்கள் மிஷின் வேணும் நீங்கள் வாங்கணும்னு அப்ரோச் பண்ணுறீங்கனாலுமே ஃபஸ்ட் எங்களுடைய கால் சென்டர் நம்பர் இருக்குது ஆல் எங்களுடைய இண்டிவிஜுவல் சேல்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்னுடைய நம்பர் இருக்கு பெரும்பாலும் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கலாம் அல்லது கீழே இருக்கிற வெப்சைட் லிங்க்ல போனீங்கன்னா கிடைக்கும் ஒரு நிறுவனமா எப்படி எங்களுடைய பொருட்களை ரொம்ப தரமானதா கொடுக்கணும்னு சொல்லி எங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கோ அதே மாதிரி விவசாயிகளுக்கும் வந்து அவங்களுக்கு என்ன தேவைங்கிறத கரெக்டா தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பொறுப்பும் வந்து அவங்களுக்கு நிச்சயமா இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ அதனால் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய கம்பெனியினுடைய நம்பர் கொடுத்துருக்கோம் ஃபார் எனி கான்டாக்டர் எதுக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளணும் அகரி சார்ந்து எந்த ஒரு இது வேணாலும் எந்த மிஷினை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுற எங்கள் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வெப்சைட்டோடைய லிங்க்கையும் கொடுத்துருக்கோம் அது மூலிமா நீங்கள் எங்களை தாராளமாக தொடர்பு கொள்ளலாம் ஸோ நாங்களும் ஹெல்ப் பண்ண தயாராக இருக்கோம் எங்கள் சார்பில் கம்பெனி சார்பில் நிச்சயமான ஒரு பெஸ்ட் சர்வீஸை கொடுப்போங்கிறதுக்கு நாங்கள் உங்களுக்கு உத்தரவாதம் கொடுக்குறோம் குறிப்பாக இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு டாக்டர் விசம் சேனலுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க மேற்கொண்டு விவசாயம் வளரணும்னு எங்கள் பங்கை நான் நினச்சிக்கிறோம் ரொம்ப நன்றி சேனலுக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி பார்த்துட்டு இருக்க வியூவர்ஸ்க்கும் நன்றி நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம பில் பட்டனை ப்ரெஷ் பண்ணுங